Genios al fútbol, terrible idea, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque venimos aquí a divertirnos, ya lo sé. Pero terrible idea la de este pick 87 plus, más que nada porque cuesta mucho y las probabilidades de que te salga algo bueno están ahí, pero también las probabilidades de fracaso mortal son grandes. De hecho, me imagino, y lo veremos ahora, que aunque este icono, como veis aquí, que es deslumbrante, Centurion o básico, es decir, Thunderstruck, Centurions o básico, aunque tiene dos promos, que son Thunderstruck y Centuriones, pero yo estoy seguro de que van a salir tres iconos básicos, y aún ya sí, hombre, los básicos te puede tocar algo bueno, 87 plus, dices, coño, 87 plus, sí, pero iconos básicos, 87 plus, hay un montón de morralla, ¿vale? Entonces, claro, si te toca un icono de promo, bien, si no, hemos muerto, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues en esta cuenta que no la utilizo, que está en la cuenta secundaria que este año no la estoy utilizando, porque le estoy metiendo caña sobre todo al equipo principal y me lo estoy pasando muy bien así, entonces no quiero cambiar nada. Pero como teníamos aquí medias y tal, la verdad básicamente he vaciado todo y vamos a hacer aquí como experimento el pick, a ver qué sale y a ver si me gusta. Entonces si más o menos nos convence el pick que hagamos aquí, lo hacemos también en el equipo principal. Tened en cuenta que piden, es que esto es una locura tío. Dos plantillas de 87, esta con un IF, y una plantilla de 86, también con un IF. Entonces, claro, es un SBC, lo miran Footbin, entre 350 y 400.000 monedas de valor de club. Ya sabemos que todo es gratis, entre comillas, gratis en cuanto a monedas, pero hay que meterle el tiempo para ir sacando las medias, pero es un poco pastel. O sea, más que nada es que da pereza, sobre todo en el equipo principal, que tenemos a Gullit casi terminado, da un poquito de pereza gastar ahora... 400.000 monedas de recursos Pero bueno, vamos a ver qué tal viene la cosa ¿De acuerdo? Entonces, como aquí ya no me quedan más medias Voy a hacerme los 5.84 Que tengo dos IFOS, es que literalmente Es una vaciada de club En toda regla O sea, aquí que tenemos estos IF Los voy a soltar Para hacer el... dos veces Me da para dos sobres, no tengo ni una moneda Tengo 10.000 monedas aquí pero me da para hacer 2584. Entonces lo que quiero mirar primero con vosotros es comentar un poco el tema. Vamos a mirar lo que salió primero que fueron los iconos Centurions. ¿Qué tenemos aquí? Hombre, hay cartas espectaculares. Por ejemplo, este fue SBC Pirlo, pero está Zico. Carta increíble. Carta increíble la de Zico con doble 5, una carta impresionante. Tenemos a, bueno, Eusebio, que es el que está ahí mismo en SBC. Gulit. Ruth Gullit, que es icono Centurion, y luego, bueno, tenemos cartas, por ejemplo, muy interesantes como eh, Ashley Cole, Jair Gigno, que lo tenemos aquí, Wayne Rooney, no es mala carta, vale aproximadamente medio millón, está también por ahí Makelele, que también vale más que el SBD, bueno, aquí es donde están las cartas más gordas, que serían iconos deslumbrantes, Thunderstruck, porque claro, aquí tenemos, para empezar, a Johan Cruyff, y a Ronaldinho, que son las dos cartas más caras, pero es que luego tenemos Titi Henry, tenemos a Puskas, tenemos a Torpedo Müller, tenemos por ahí a Cantona, tenemos a Ricardo Kaká, o sea, estamos hablando de muy buenas cartas. Cafú también por aquí, que vale 1.3, o sea, son cartas verdaderamente increíbles estas de Centurions. Y claro, lo más probable es que te salga icono básico. Que igualmente te puede salir Pelé, hoy estamos ahí con la, con la bufanda del Santos, ¿eh? increíble completamente con la bufanda del Santos. Pero está Pelé, está Nazario, está Zidane, está Cruyff básico, está Ham, está Ronaldinho básico, o sea, hay muy buenas cartas. Pero claro, las probabilidades de mierda son altísimas, porque tú te vienes aquí 87, es que tú te vienes aquí 87 plus, es que me veo venir el típico pick que va a ser un portero, Luis Figo y Treseguet, y te vas a tener que quedar con Figo. Es que me lo veo venir. Es que fíjate toda la mierda aquí que tiene... Va a haber picks tipo Zucker, Vidic, Sidorf. O picks tipo Petit, Lampard, Rush. ¿Sabéis lo que os digo? Entonces, claro, eh, suena muy bien porque son dos iconos de promo los que hay disponibles. Pero, en fin, bueno, abro esto, a ver qué nos toca, completamos. Bueno, ganeos, vamos a ver si sacamos buenas medias. Hombre, tengo alguna media aún, pero me gustaría salvar cartas especiales. No por nada, sino bueno, pues por, por salvar lo que se pueda, ¿no? Inglés, portero... De... Ah, esto es media 87, creo que es. Bueno, pues un camino... No, 86. Hostia, dra... Dra... dramático sobre, ¿eh? Dramático sobre... 
Esto lo tenemos duplicado. Nada, fuera. Es verdad que es Colomuani, que Colomuani sabéis que aplica para... No, pero bueno, en fin, está, está esto es precio de descarte. Abrimos el otro y ya me completo el pick y a ver si me convence. Venga, segundo 584, qué mierda de sobre son estos, eh? Es increíble. El francés, Mbappé. <risa> vale, en Golo Canté será doble al menos. Es doble, por suerte. A ver la otra media. Bueno, la pequeña Kim. Bueno, doble 86. Así que hacemos el pick de icono y como digo, a ver qué sale. Bueno, genios, pues misión cumplida esto a nivel de experimento. Yo que como no utilizo nunca aquí, pues digo, mira, tiramos aquí, tiramos aquí la moneda al aire. A ver qué pasa. Lo voy a abrir de golpe, ¿de acuerdo? Sin escondite. Y a ver si nos gusta para hacerlo también en el equipo principal. ¡Suerte! Tres básicos, ¿te lo imaginas? Es, inc es increíble. Es increíble completamente, tíos. Es increíble. Nos ha tocado un Thunderstruck, que eviden... o sea, perdón, un Centurions, un icono de promo, que evidentemente es mierda pura. Bueno, de aquí nos quedaremos con Wayne Rooney, sin pensarlo mucho. Treseguet vale Centurions, 35.000 monedas. <risa> es que es increíble. Rooney de lo malo valdrá algo, ¿no? No sé cuánto valdrá Baby Rooney. Sí, 200.000 monedas. Habría, habría que darlo hasta, hasta casi que por bueno. Teniendo en cuenta que te podría haber tocado alguien en vez de Wayne Rooney cualquier otra mierda. Wayne Rooney por lo menos, pero bueno, 3, 4, alto, alto, nada, esto es... Sí, sí. Tiene zapatazo plus al menos, está bien. Bueno, y tiene implacable tribela y... Bueno, no está mal, no está mal Rooney, ¿eh? No está nada mal Wayne Rooney, ¿eh? Hm, interesante, pero bueno. Evidentemente otra cosa es que te hubieran dado Rooney Centurions. Entonces ahí ya sí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero te dan el básico. Así que... ¿Creéis que aplica esto para que nos la juguemos en el equipo principal? Mm, venga, nos la vamos a jugar. Bueno, ya estamos aquí en el equipo principal, en Abolonchos. Ayer salió, por cierto, una nueva evolución. Media máxima 85, ahí ponen los requisitos. Está pensada para extremos diestros. Aquí yo tengo una opción muy interesante, bueno, dos, que sería una. <risa> el hermano, no sé si este era el hermano o el primo de Sané. Creo que es el hermano del héroe Sané. Que se quedaría bastante trilero, hay que decir que se quedaría bastante trilero. Nos echábamos unas risas con este tío en Centurio, o sea, en Dynasties. Y luego está el japonés este, el japonés este de objetivos de la Eredivisie. Que coño, un japonés de 89, Sugawara nunca está mal, ¿no? Además ganas la posición segundo delantero, ganas una estrella de pierna mala, que esto es muy interesante. Y el playstyle sería zapatazo, ¿vale? En fin, bueno, sí, está bien, la verdad que la evolución no está mal, lo malo es que son 100.000 monedas, esta evolución, si hubiera sido gratis, me parece muy interesante, para pagar 100.000 monedas, uff, no sé, tíos, no sé, ¿vale? Luego también hay cartas normales que también pueden aplicar, creo que Anthony eh, aplica con doble evolución, hay algunas cartas que aplican con doble evolución, ¿vale? Pero bueno, sobre todo es esto, es que al ser una evolución de pago, hostia, bueno, en fin, genios. Vamos a abrir aquí también los 5.84 del día, como siempre, aquí tengo bastantes sobres, pero porque son mejoras y tal, luego las abriré, lo que nos interesa es esto de aquí, ¿vale? Los 3 sobres 5.84, sacamos unas medias y nos hacemos, nos la vamos a jugar aquí también, venga, suerte, 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 escocés, Robertson, espero que sea doble, vale, empezamos con un doble caminante, con Modric, bueno... 87 y 86, no está mal para empezar, no está mal para abrir el tema aquí, esto pues ya lo vamos a reciclar, obviamente, claro. Bueno, pues hemos reciclado, vamos al segundo, otra vez Modric, pero si lo acabo de soltar, es doble también, vale, 87 y este sobre va a ser mejor que el otro, a ver, ¿quién es? ¿quién es? ¿quién es? Tarda 89, vale. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno, esto es bueno. Este es el primer 584 bueno en 100 días. <ríe> es que nunca toca nada, tío. Nunca tocan ni medias. No está mal, triple caminante. Joder, este es bueno, este es bueno. Reciclo otra vez. Bueno, genios. Pues vamos al último. Abrimos, suerte. Hoy han venido un poquito mejor, ¿eh? España, delantero. Del Atlético. ¡Ah, bueno! ¡Moratita! <risa> ¡Ey, bien, bien! ¡Hostia! Pero, pero, pero el color es el mismo, ¿no? Ha salido de oro. ¡Hostia! Morata de hielo. A mí sí que me, se, se me ha congelado la sangre cuando he visto a Morata en pantalla, ¿eh? Bueno, y Mapi León 89. ¡Bien, eh! ¡Bien, bien, 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 bien! 
Hombre, hoy han estado bien, hoy han estado bien. Hoy han estado bien. Sí. Es verdad que el resto del sobre peste pura. <risa> Morata 13k. Están muy bajas las medias, es que... En fin. Pues ya tengo lista la plantilla, pero antes quería comentaros que ayer, además de esto, también salió el SBC de Muriel Moments. Plantilla 84. Este SBC vale 15.000 monedas. Es una carta barata, que no está nada mal. Es, es bastante regalo, la verdad, por 15.000 monedas. ¿Qué más quieres, tío? Es un SBC precio media doble 4. Una carta que para un equipo barato te puede hacer muy bien el papel. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué ha provocado este SBC que tiene un precio tan bueno? Pues que los managers de Colombia, lo digo porque ayer tuvimos por aquí por el canal un vídeo en el cual os hablaba de los managers de los precios y tal, managers de Colombia a 3.000 monedas, ¿vale? Comprueba si tenéis managers de Colombia, a lo mejor en el momento que estéis viendo el vídeo ha bajado 500 monedas el precio, pero que los managers de Colombia, que hay tres, si no me equivoco, dos chicas y un chico, se venden a muy buenas monedas ahora mismo y se suman a esa lista de managers que ya estuvimos comentando ayer por aquí, que siempre en fin de semana son más caros que el resto de la semana, pero que lo sepáis, ¿vale? Así que sí, buena carta, plantilla 84 como digo, nada, esto es, es un SBC que es un regalo, ¿vale? Entregamos la última plantilla, madre mía, todos los recursos aquí, para, para, para que creo que aquí nos van a dar tres básicos. Lo que pasa es que a lo mejor alguno de ellos es bueno. Y ahora montamos un equipito también con el icono que nos toque. <risa> bueno, a lo mejor me equivoco, a lo mejor nos dan aquí a Ronaldinho, nunca se sabe. ¡Suerte, Janeos! ¡Suerte! Te lo he dicho o no te lo he dicho que nos daban tres básicos. De lo malo me gusta Pirlo. De lo malo me gusta Pirlo, pero esto es, esto es increíble. Esto es increíble. Treseguet, que lo he puesto creo como ejemplo antes, nos ha salido en los dos picks. Por lo menos es media 90, pero nada, nada. Esto, esto no cunde nada, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Eh, bueno, Pirlo fue Centurions, pero creo que fue un SBC, ¿no? Sí, bueno, de lo malo, como digo, Pirlo por lo menos es jugón, es italiano, 5-4. Quizá en algún momento del año se pueda evolucionar porque no tiene mucho ritmo. No tiene mucho ritmo. Balón parado plus. Bueno, no tiene playstyles de pase, por ejemplo. No tiene pase largo y tal. Bueno, en fin. Genios, voy a montar un equipito con Pirlo, de bacle mortal. Bien, pues vamos a colocar a Pirlo como MCO, ahí tenéis el dibujo, por supuesto va a jugar Morata, la leyenda de hielo, es que insisto, me he quedado congelado, cuando he visto a Morata me he quedado congelado completamente, y nada, metemos aquí a Kanjili, tampoco cambia mucho el equipo respecto al otro día, para no liarla mucho, para no, para no entretenernos mucho, pero sí me gusta Pirlo porque es italiano, y ya tendríamos entonces dos iconos italianos, y tenemos muchos jugadores de Italia en el club, así que bueno, vamos al tema, sigo evolucionando aquí por cierto a Dante, Venga, vamos allá. Tiki tica. Vamos a ver el equipo. Van Nistelrooy de portero. Bueno, hay opciones. Cancelo 91 veo por allí. Del Piero Zucker. Bueno, la verdad es que es un equipo muy ofensivo, ¿no? ¿Quién defiende aquí? ¿Quién, de ¿Quién defiende en este equipo? No puede ser, me marca gol Cancelo. Es increíble. Gol de Cancelo, muy bien llegado. Muy bien llegado hasta arriba. Os castigan en la primera. Minuto 3. Vamos, Morata, que lo puedes arreglar. Bien, Morata. Qué primer paso de Morata, por Dios. La pica, Morata. ¡Uy, qué leyenda! Gol, 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 Morata. Gol, Morata. Gol, lo he dicho. Contra Van Nistelrooy de portero, sé que hay opciones. Bueno, a ver qué tal va el partido. Ahí Pirlo, sobre todo, de primeras, pues va a tener mucha capacidad de asociarse. Balón al espacio, tremendo para Morata. Ese va a ser el juego de Pirlo. Vamos a intentar poner algunos clips de Pirlo. Bien, Dante, buen corte. Recordad que lo estamos evolucionando, ¿eh? Balón Pirlo, que de momento creo que no ha fallado ni un pase en el partido. Morata para De Bruyne, mal pase ahí. Madre mía, gol de Puskas. Joder. Nos han castigado en, en, en dos jugadas muy parecidas. La de Cancelo no fue tanta contra. Esto ha sido una contra clarísima. Uf, balón para Morata. Puede ser buena. Viene Morata. Tiene zapatazo, ¿no? ¡Tiene zapatazo! ¡Gol Morata! Van Nistelrooy ni se ha enterado. No tiene zapatazo plus, pero al menos tiene zapatazo. Vamos, vamos. Gol Moratita. Lleva dos, ¿eh? Cuidado con Morata. La leyenda. 
Vamos aquí a Pirlo. Pirlo se mueve bien entre líneas. Veo que se maneja bien, ¿eh? Cosa previsible. Ahí está Pirlo. Bien Pirlo. La pone para Morata. ¡Moratita! ¡Ay, Morata! Bueno, ahora sí que es verdad que Morata se ha hecho un Morata. Muy buena jugada de Pirlo, que en eso sí que va a ser un jugador pues muy especialista, ¿no? En ese juego de combinación, bien Di Lorenzo, va a ser una carta totalmente especialista. Ahí está Pirlo de primeras para Morata. ¡Chuta, Morata! ¡Uy, ahora sí! ¡Qué pase de Pirlo, eh! ¡Qué pase de Pirlo de primeras! ¡Qué toque de Pirlo! Pase magistral. Hat-trick de Morata. ¿Quién nos lo iba a decir? Este chaval, por cierto, no es por nada, pero de tiquitaca nada. O sea, yo creo que no ha dado más de tres pases seguidos en ninguna jugada. Han sido pff, dos contras, como dice, la primera un poquito más de elaboración. Pero bueno, quiero ver este pase de Pirlo final, que ha sido una fantasía. No sé esto era por probarlo un poco. La verdad es que igualmente me ha parecido un mierdón el pique este muy caro. Cuando al final el riesgo es alto. Que sí, que te puede tocar una carta gorda, por supuesto. Pero son muchos recursos. Hombre, si tenéis medias, si, si hacéis el ciclo que explicamos ayer por aquí, hicimos un vídeo explicando un poco el tema bronce, o sea, mejoras de bronce, SBC Ligas y tal, pues sí, te puedes hacer los 584 gratis cada día, pero que te lo tienes que hacer dos o tres días para... Yo este pick no me lo haría de una. Yo me lo hago aquí el primer día pues porque no, no, bueno, pues porque no queremos esperar más y porque, en fin, pues por traer aquí el contenido y divertirnos, ¿no? Ese pase de, ese pase de Pirlo, tío... Ese pase de Pirlo, eso es fantasía. Además ha dado el pase con el exterior, ¿eh? Y hat-trick de Morata. <ríe> es increíble, tío. Hat-trick de Morata. Pero digo, yo no lo haría deprisa. Yo, si vais haciendo el ciclo de farmeo diario y tal, y os hacéis todos los días los 5.84, pues bueno, a lo mejor cuando te vayan saliendo duplicados, si no estáis haciendo ni a Eusebio, ni a Gulit, ni a ninguno de estos, ni a Maldini, que yo también me lo haría antes a Maldini, que la lotería esta, pues entonces vale. Entonces sí. Pero, vamos, sin ninguna prisa, ¿eh? Sin ninguna prisa. Me ha parecido bastante malo. Así que... Genios, pues nada, lo dejamos aquí con este increíble hat-trick de Morata Hielo. Se me ha congelado la sangre, aunque aquí hemos congelado al rival. Y esa cartita de Pirlo, que bueno, dentro de que no vale nada, porque no tiene ningún valor, yo creo que lo utilizaré, bast lo utilizaré en bastantes partidos este año, porque es italiano, sobre todo. ¿Vale? Así que está, lo dejamos ahí. Un abrazo. Hasta luego.